Ритуал — это облеченная в театральную форму действия, выражение веры или принадлежности к той или иной догме, вне зависимости от того, имеет ваша вера религиозный характер или нет. Ритуал, он же обряд, может быть совершен во время научных поисков, во время лабораторных исследований, сдачи экзаменов или же похорон, рождения и молитвы. Это лишь набор определенных повторяющихся действий. Перформанс являлся отражением сути ритуала, вне зависимости от назначения, и несмотря на широкую распространенность, ритуал — это всегда нечто личное. Когда вы вступаете в ряды университетских воспитанников, когда участвуете в парадах, обрабатываете руки антисептиком, прежде чем перейти к исследованию образцов, когда идете крестным ходом или кланяетесь в сторону Мекки, вы всегда наедине с собой. Даже если у обряда широко распространенное назначение, истинный ритуал имеет личное значение для участников. Касаясь стены, плача или ставя свечку в храме гроба Господнего в Иерусалиме, вам намного важнее личные переживания, нежели исходное назначение обряда. С одной стороны, это абсолютная утрата начального смысла ритуала, с другой стороны, это многократное его усиление. Этот ритуал я придумала лично для каждого участника и предлагала разделить со мной переживания. Можно было вложить абсолютно любой смысл в последовательность действий. Сутью перформанса являлся поиск зерна обряда, а именно веры. Отправная точка, тактильный контакт – та часть нашей реальности, которая, как правило, остается на обочине и недооценивается нами во время общения. Во время перформанса я была абсолютно изолирована от мира. На глазах была повязка, в ушах беруши. Ощущения вышли непередаваемыми. Все два часа я провела в темноте и тишине. От того все чувства, конечно, обострились. Слышен был только гул разговоров, но никаких четких фраз. Зато тактильные ощущения были максимально острыми. Странно, но поток людей был очень неравномерным. Ко мне подряд могли подойти человек 10, а потом в течение минут 20 никого. И я просто сидела, погруженная в ожидании. Процесс, конечно, не мог быть оценен одинаково всеми участниками, кто-то, ссылаясь на негигиеничность процесса, стоял в сторонке. Кто-то, отбросив предрассудки, решался на эксперимент. Кто-то обиженно спрашивал, какого черта художник ставит себя выше остальных. А кто-то, наоборот, сочувствовал, удивляясь, как можно отважиться на такое действие, оставаясь совершенно незащищенным перед лицом незнакомцев. Лично я не почувствовала никакой агрессии и ненависти. Мне казалось, что я в кругу близких и друзей. В первые минуты перформанса у меня жутко колотило сердце, и я переживала так, словно впервые выступая перед многочисленной аудиторией. Хотя опыта публичных выступлений у меня хватает, чтобы не вздохнуть, даже выходя с лекции к профессионалам узких областей. А здесь переживания были совершенно другими. Сложно сказать, что именно заставило меня так нервничать. Возможно, просто переключалось восприятие с визуального на тактильное. Но первая пара касаний меня почти сразу успокоила. В какой-то момент мне даже стало казаться, что кроме моих рук не существует ничего вовсе, только два пылающих канала, хотя руки были ледяными. 
Боюсь, люди могли пугаться, дотрагиваясь до моих пальцев. Такими холодными они были. Интересно, что касания были совершенно разными. Кто-то смело сжал мне руку и уходил, а кто-то медленно, едва касаясь кончиков пальцев, будто налаживал знакомство. Почему-то мне кажется, что в руках заключена невероятная сила, а прикосновение — что-то максимально интимное. Здорово, что на этот перформанс откликнулось так много людей, потому что перед открытием у меня было чувство, что максимум, на что осмелятся гости, это на фотографии моих рук в Инстаграм. Без этого, конечно, тоже не обошлось. Потом меня многие спрашивали, каково это сидеть, не двигаясь столько времени. Надо сказать, что для неподготовленного человека это тяжело. Лично мне два часа показались вполне приемлемым таймингом для пробного захода. Возможно, в будущем я отважусь просидеть дольше. Но прежде нужно хорошо потренироваться. Когда я изолирован от мира, время начинает идти совсем иначе. И единственное, чем можно его замерить, это твое дыхание и пульс. Ровно за пару минут до того, как ко мне подошла ассистентка и сказала об окончании времени, я мысленно взмолилась, чтобы мне не пришлось сидеть еще столько же. А оказалось, что уже все. Два часа пролетели незаметно для моего сознания, но весьма ощутимо для шестого грудного позвонка. А что касается эмоциональных переживаний, то смело могу сказать, что я готова была к более длительным взаимодействиям, но ничуть не разочарована. Мне кажется, что через касание можно передать намного больше, нежели через вербальные словесные общения. А сейчас, когда все наши отношения сведены к перепискам и телефонным звонкам, это особенно ценно.